Всем привет, вы на канале Вульфи и Нитрич и обзор патча от 1 апреля. Сегодня у нас ивентики, новые, старые, магазинчик, все разбираем по очереди. Значит, ивент «Правда или ложь». Это ивент состоит из трех частей. Первая часть это на спотах мы можем выбить ожерелье Огров, Тунры, Василиска или Кольцо Храма. При этом можем выбить как желтое, то есть настоящее, так и синее, которое дает вот этот вот баф. Я сегодня пофармила уже немножко и за пару часов, по-моему, мне выпало вот два таких вот итема. Фармила я на лугу, то есть никакой привязки к спотам нету. И, и эти итемы, как видишь, можно продать за 100 тысяч серебра. Будут ли они забраны по окончании ивента, внизу не написано, то есть, скорее всего, эти бафы останутся. В чатике на стриме сегодня никто про то, что выбил золотую бежу, не написал, значит, скорее всего, не выбил. Также может, это все, кстати, падает во время охоты на монстров, то есть фарма мобов, во время сбора и во время рыбалки. Тоже падает еще во время сбора и рыбалки карта благородного ученика и мощный компот. Значит, карта благородного ученика перемещение в ближайший город и продажа в магазин за 300 тысяч серебра. И или или, не знаю, мне она не выпала, эта карта. А мощный компот продается за 500 тысяч серебра в магазин. Вторая часть. Правда или ложь? Ивент, который был в прошлом году, в достижениях с завтрашнего дня, то есть со 2 апреля, нам будут выпадать вот такие, выдавать по одной штучке выбор судьбы. Наша задача поставить веночка вот сюда. Здесь будет стоять НПС, который расскажет тебе историю, тебе нужно будет решить, правда это или ложь. Эм, в зависимости от того, сколько игроков на сервере, в принципе, выберет тот или иной вариант, будет определяться правда. Если, например, за ответ А будет больше всего очков, то это автоматически становится правдой. Ответ Б становится неправдой. И если ты выберешь тот вариант, который выбирает наименьшее количество игроков, то ты получаешь награду. В зависимости от количества э выбранных ложа, да, то есть за од одно попадание, это вот совет судьбы, два попадания совет Валкса, три, четыре, пять, шесть, семь, вот, но если же ты выбираешь тот вариант, который выбирает большинство, то есть выбираешь правду, то ты ничего не получаешь, но в прошлом году э, статистика, которая опубликовывалась на сайте, она была неправильная, некорректная, и люди, например, делали какие-то, ну, выводы свои и неправильные выводы. Поэтому потом все вот эти награды абсолютно выдали всем. Возможно, сделают точно так же и в этом году. Либо же они подчинят статистику и действительно будут выдавать награды в зависимости от того, сколько раз ты угадаешь, либо не угадаешь. Ну, это такое. Тут просто посмотрим к концу ивента, к восьмому числу. Каждый день статистика за предыдущий день вот будет опубликовываться в 5 утра. На сайте где-то здесь появится ссылочка, либо будет отдельно в, в этом ивенте, вот здесь внизу. За 7 успешных угадываний ты попад, получаешь титул «Мастер лжи» и «Легендарный сундук приключений». Легендарный сундук приключений – это то, что мы могли с тобой недавно купить за 100 миллионов один раз на аккаунт. И каждый день можно было покупать за 350 жемчуга. Вот по начинке, я думаю, ты уже догадался, что это за сундук. Ну и здесь дальше ничего не написано про то, что те же предметы синяя бижутерия будет удалена, либо что-то вообще уберут. Просто вот что это можно продать в магазин и все. И естественно вот эти вот задания будут даваться каждый день. То есть вот 2 апреля секрет Криу, 3 апреля секрет Кориас, Кройса и так далее. А будут ли они накапливаться? Я не помню. По-моему, можно было за... накопить и... Нет, нельзя было, нельзя было. Лучше выполняй каждый день задание и не рискуй. По-моему, нельзя будет это дело накапливать, но как бы такое дело. Ивент премиум предметы каждый день. В достижениях уже выдали нам вот этот вот память мастера 11 штучек, просто в достижениях вот эти награды. Элиан и убывающая луна. Самое приятное это вот привидение, горничная и рен на аукцион и два набора премиума по 7 дней. Получить эти награды можно один раз до 15 апреля. То есть у нас есть две недели на то, чтобы получить 7 наград. Просто заходим в игру и все. Дальше. Обновление 1 апреля. Очень любопытно они так запрятали. Написали, что ничего не обновили, да, ничего не поставили. Но если нажать на картиночку, у нас открывается настоящее обновление. Да? Вот так вот. Такой вот в хокус-покус. И здесь у нас перечисливаются ивенты, которые сейчас нам добавили, а также ивенты, которые действуют на текущий момент. Это вот в достижениях сундуки грез получаем, призыв босса получаем, 
потом э, печать и шикату календарь, календарь для новых и вернувшихся, э, весенний цветок вишни, э, за два часа мне ни один не выпал, к сожалению, удивительно. Ну и вот босс шмот еще, если вдруг еще не сделал, то надо сделать. Основное обновление коснулось именно реорганизации захвата территории и битв за узлы. Здесь они нам рассказали, что э, поскольку все начали стараться больше пользоваться автозахватами, сражения на осадах перестали быть такими частыми и интересными, то есть люди гонятся за наживой вместо того, чтобы гнаться за хорошими осадами. Поэтому они решили на 30% сократить количество осадных узлов, в принципе. Вот список, э, сейчас покажу, узлов, которые больше не являются осадными, то есть за эти узлы больше не дерутся. Вот. Также они некоторые узлы переназначили по рангам. Сейчас покажу тебе. Вот. Руины Глиши, в частности, сделали с четвертого во второй. Для чего это сделано? Для того, чтобы мало того, что меньше узлов будет захвачено, так еще для того, чтобы участвовать в осаде замка, тебе нужно захватить третий либо четвертый ранг. И, соответственно, они сократили количество четвертых рангов, чтобы чаще те, кто хотят воевать на замке, еще и сталкивались на нодах. И меньше гильдии ставили твинка гильдии, например, там пятый состав, шестой состав, для того, чтобы потом поставить пустышку на субботней осаде. Дальше. Они переработали э, предметы, которые продаются в гильдийной лавке. Сейчас я секунду, тут маленькое приготовление, чтобы потом продемонстрировать. Значит, смотри, во-первых, они удорожили стоимость фортов. Теперь вот разделили полностью всю инфраструктуру по уровням. То есть, видишь, приписка первый уровень, приписка второй уровень, приписка третий, четвертый и осада. Осада это значит суббота, захват территории. Вот. А цена на Предмет для установки, то есть вот командный пункт, да, сейчас я давай покажу тебе в самой игре. Вот, видишь, как теперь это выглядит? Вот у нас форты подписаны, дальше баррикад 5 штучек, дальше палаток первой помощи 5 и так каждого предмета. То есть они изначально, значит, удорожили вот это вот. Для того, чтобы меньше гильдий, опять-таки, маленьких, слабеньких, без казны, ставились на субботу и усложнили тем самым э, подготовку для больших гильдий, то есть удорожили расход. Обычно как делается? Берется, вот, например, 10 командных фортов, идется на территорию Валенсии, и ты знаешь, что там стоит два противника, но тебе нужно примерно понимать, где они, для того, чтобы своих два состава поставить рядышком. И ты начинаешь устанавливать кипы. Если там кто-то стоит, то тебе выдает ошибку, что уже нельзя поставить. Но если же не стоит, ты этот кип устанавливаешь, демонтируешь, и саму палатку тебе не возвращают. То есть это как бы удорожает прочекивание. Но при этом удешевили расходы на узлах. Например, вот палатка первой помощи стоит, видишь, сколько. Допустим, ремонтная мастерская. Она стоила э, вот 7 миллионов, как она сейчас стоит здесь, для нода первого узла. Первого уровня она стоит 3,5. То есть, опять-таки, для маленьких гильдий это все станет немножечко более доступно. Да? То есть, они поставились, готовятся, обустроились, застроились и меньше денег потратили. В свое время, точнее, св... еще плюс бонусом увеличили, количество... увеличили прочность. Эм... Увеличили прочность у построек. То есть, вот форт, командный пункт, баррикада ворота палатка первой помощи и все остальное увеличили в зависимости от уровня. Старые показатели остались у первого уровня, дальше у второго на 33%, ну и так далее. На захват территории на субботу увеличили на 150% прочность. Это ХП и ДЕФ, грубо говоря. То есть теперь в полтора раза дольше ты будешь убивать ту же хвачу, тот же огнемет ручками, ну, человеками. Если у гильдии было закуплены вот эти вот все ресурсы, то есть вот эти вот осадные постройки, да, это все будет изъято или уже изъято, и в гильдийную казну была отправлена компенсация, то есть в размере от стоимости этих предметов. Дальше. Поскольку было сокращено количество узлов, которые участвуют в осаде на территории, ну точнее, за которые можно воевать, то была увеличена награда, за захват этого узла. То есть, если раньше за узел ты мог взять полтора миллиона, то теперь ты можешь до двух миллионов взять. Также увеличили на осадах субботних, увеличили урон по игрокам, а, вот, осада территории и четвертый узел. На 50% увеличен урон у хвачи и у огнемета. 
И у баррикад, видишь, увеличена прочность. У обычной баррикады и крепкой баррикады это для... А, это название, изменили название баррикада, крепкая баррикада, и увеличили прочность на 60%. А железная баррикада, это когда мы укрепляем ее, то есть там железом и медью мы ее туда вколачиваем, и она у нас становится железная баррикада. У нее прочность теперь на 100% больше. То есть, может быть, спрос пойдет еще на эти расходники. Дальше, контент. Сейчас, секундочку, сразу же перезайду. Вот, в контенте у нас из такого интересного и полезного, это то, что... На время, ну, на неделю, по-моему, отключили дебафы в пустыне и отключили болезнь матросов. За исключением, когда ты продовольствие, например, заканчивается, матросы болеть начинают, найти и вернуть, или же, когда судно тебе ломают, то матросы будут и дальше болеть. Во вкладке «История» добавили еще и информацию о том, что судно было, собственно, потонуто, либо убито, либо что с ним произошло. Теперь это тоже можно зафиксировать. То есть, если ты не знаешь, кто убил тебе кораблик, заходишь и вот смотришь. А, теперь у всех персонажей, у кого, если они используют скилл 10%, 25 и 50% с ультой, по персонажу, который на коне мимо едет, то автоматически наездник будет сброшен с лошади. То есть, это против разведчиков всяких хорошее средство, да, против тех, кто на пушке едет своим пегасом пытается, там, или единорогом пытается пушку убить. То вот эти вот ульты, если использовать, но у некоторых классов скиллы с вот этой ультой еще фиг используешь. Так что тут такое, хорошо или нет, ну, хотя бы есть возможность сбросить с коня, кроме ружья. Правки по классам. А, еще в интерфейсе, сейчас покажу. Значит, в интерфейсе еще сделали вот такую вот кнопочку. Видишь, призыв судна. Это для того, чтобы ты кораблик призвал к себе. Переместиться к штурвалу – это старая ЛКМ. Захват штурвала – это, опять-таки, если второй раз ЛКМ. Ну, а призыв судна – это раньше, например, все вот эти три действия, они по ЛКМу. Вот если сюда нажимаешь, по ЛКМу они срабатывают. Но иногда ты садишься на мель, отплываешь сюда, и хочешь кораблик призвать, а он тебя вместо этого за штурвал ставит. Теперь же ты сам выбираешь, что тебе нужно. Призвать судно, либо к штурвалу, либо сразу же встать за штурвал. Либо просто залезть на кораблик. То есть теперь вот это очень тоже удобно. Пере переделали интерфейс. Правки по классам. Э вот я делаю это медленно. Ставь на паузу, разбирайся, что там кому сделали. Единственное, что вот я... Поняла это то, что у скилла одного, у стража снизили меткость на 12%. Вот, все, все, что я поняла. Так, дальше. У крокодилов, тесты, по которым я делала на канале, снизили хп на 40%, и теперь этот спот не для трех, а для двух. То есть с одного монстра будет выпадать для двух только, третьему уже там ничего не достанется. Тестить нужно, естественно, но я тестить не буду. Мне на стриме человечек обещал через неделю подойти и рассказать свои впечатления по замерам, сколько чего он смог вытащить. Но мне кажется, что поскольку они снизили количество ХП и при этом снизили количество участников, то по результату, по времени, по вот этим вот, сколько удара надо сделать тому или иному монстру, особо ничего не поменяется. То есть все равно нужно будет много времени потратить на то, чтобы это дело нафармить. По транспорту тут небольшие описания, баг с тем, что слоном можно пользоваться после выхода из гильдии, чинят, чинят уже, которые обновления, и вот все чинят. Дальше, тут э, немножко реорганизовали вкладку общие, перенесли некоторые задания в основные, потом тут э, Балена Скальфион, добавили в, в большее количество квестов эффект след ветра, то есть когда мы сдаем задание, у нас висит баф на перемещение, и мы просто как молния несемся к следующему заданию. Теперь вот Валена и Кальфион будут с вот этим вот бафом. Э -э небольшие описания, изменения, ошибки, ну такое, не сильно интересное. И интерфейс. Реорганизовали окно, список заданий и информация о задании. Теперь это выглядит немножко нелепо, приплюснуто и очень крупно. То есть они как бы сделали опять вот это огромное расстояние, и все теперь вот у, ми у меня лично желание вот так сидеть. При том, что у меня интерфейс на 100%, ну вроде как, зачем так крупно. Также они сделали, смотри, в гильдии, и вернули немножечко интерфейс, и они здесь тоже увеличивали шрифт, они убрали вот это расстояние, и на прошлой неделе здесь вмещалось 13 человек. 
Теперь они вернули, что хотя бы 17 человек. И починили баг, из-за которого я, может быть, вы знаете, может быть, нет, горела по поводу того, что вот эта статистика, после осады, например, ты хочешь зафиксировать статистику, и кто-то перезаходит на персонажа, либо меняет канал, статистика автоматически сбрасывается. То есть ты вот так вот крутишь, мотаешь, 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 кто-то перезаходит, и оно бах, опять откатывается наверх. Они это починили, и теперь, когда ты открываешь статистику, она обновляется. Когда ты ну, ничего не трогаешь, то она как бы вот как ты держишь, так она и есть, ничего не будет меняться. Вот, что еще? Про призыв я уже рассказала. И, в принципе, все. Больше никаких таких правок, ничего я не нашла. Просто небольшие перемещения в описании, где-то там что-то перенесли, где-то исправили. Вот, энергия необходима при первом использовании функции пожаловаться, увеличили с 15 до 20. Да, вернули эту функцию, но я больше не слышала случаев злоупотребления. Скорее всего, либо она просто перестала работать, и сейчас вот они увеличили, во-первых, 20 энергий первый раз. И когда ты будешь, количество использования функции, то есть чем чаще ты будешь эту функцию использовать, тем больше энергии у тебя будет забираться. То есть, ну, в принципе, сильно долго ты этим делом не поиграешься. Рано или поздно у тебя эта энергия закончится, ее лучше бы использовать куда-то в нужное дело, да, там деньги заработать, например. И ты просто не будешь этой ерундой заниматься. Ну и все. Все, давай теперь разберемся с магазином. В магазине, кстати, очень-очень хорошие штуки тоже завезли. Сейчас я сразу переключусь вот в этот режим, чтобы не занимать место. И смотрим новинки. Во-первых, каждый день у нас теперь... О, да, кстати, давай я покажу. Сейчас я открою окошко и покажу тебе сразу таблицу. Каждый день у нас будут в магазине за 30 жемчуга продаваться разные вещи. Вот, смотри, список. Вот. То есть сегодня у нас среда, продается протест Валкса и Кроны. Завтра будут продавать вот это, потом вот это, вот это, вот это и вот это. Смена навыка транспорта очень выгодна. Эссенция черного духа, я не поняла, что это. Потом зелье энергии, если тебе очень нужно, есть жемчуг, почему бы и не купить. Свиток опыта транспорта, эликсир гонки тоже, если очень нужно. Вот это вот для тех, кто точится полезно. Слезы Элен, свиток удачи, это, я считаю, за 30 рублей получить два свитка, это просто очень хорошая штука. Купить можно один раз на аккаунт. То есть сегодня, например, вот поставили, можно купить один раз. Дальше ввели вот такое вот украшение. Бурундучок на голову. Милота. Дальше. Набор модные костюмы. Это костюмы по скидке в 30%. За них ты получаешь, значит, костюм на лан, костюм на колдунью. Почему-то именно эти два класса 10 свитков удачи и на 7 дней свиток убывающей луны. Ну, кому надо, тот пускай покупает. Это можно сдать в магазин. Вот, считай, миллиард ты заработаешь. Ну и плюс 10 свитков удачи для фарма. Весенний набор купонов. Ты выбираешь 3 купона на выбор. Вот, например, и покупаешь еще плюсом премиум на 30 дней за скидочку небольшую. Ну и плюс ты получаешь, например, вот купон, скидка на все категории. То есть ты можешь опять-таки э, заиспользовать на другой купон, да, на, на другой премиум, эти же 10%. Ну и плюс этот лимит на 5, 5 покупок на аккаунт. Но обычно вот эти скидки, когда дают, у них есть свой лимит. Здесь об этом ничего не сказано, но они никогда не дают скидки на постоянной основе. Скорее всего... Пока действует ивент до 15 апреля, до этого момента и будут работать эти скидки. Закупиться, например, на будущее и потратить их через год не получится. Набор эффектов для охоты. Вот это самая такая сейчас, кстати, хорошая полезная штука, если есть жемчуг, советую купить. Ты покупаешь, во-первых, дерево Камасильви на две недели, но это если тебе надо, не надо, ты его выкинешь на аукцион. А вот свиток удачи за 450 рублей 10 штук, это очень круто. Это очень выгодно, намного выгоднее, чем набор, чем костюм. Костюм ты покупаешь за 1700 жемчуга и получаешь 5 свитков. Также здесь ты за 100, э, получаешь 10 штук на 100 минут, вот 200% к боевому, к боевому опыту. И свиток очков навыков, но это если очень надо. Дальше, набор расширений инвентаря. 50 слотов со скидкой в 40% и можно купить на каждого персонажа по одной штучке. Набор 1 плюс... Плюс один равно 3 за 30 жемчуга, вот 30 печатей мастера тоже один раз можно купить. И набор, это подожди, один раз, 
ну, не написано, что ежедневно обновляется, значит, скорее всего, просто один раз. И вот пять смен навыка. Тоже это как бы выгодно, потому что одна смена навыка стоит 80 рублей. Продолжается ивент, вот, садим семена вишни, ну, и дальше здесь вот эти вот скидочки. И все. Сейчас давай я сделаю бурундочка. Вот так вот будем смотреть на бурундочка. И все. На этом обновление заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вы подшутили сегодня над своими близкими, как эти близкие подшутили над вами. Было, был вброс о том, что сегодня раздадут всем пятого огра. Но этот вброс был на Европе. Так над ними пошутили, но и, собственно, над нами решили так не шутить, а просто вот в почноуте сделали такую секреточку. Желаю всем здоровья, желаю всем не скучать, сидя дома, работая удаленно, желаю всем не терять хорошее настроение, ну и приходите на стримы, болтайте, развлекайтесь в четверг, у нас будет кулинарный стрим вечером, так что приходите обязательно, будем ждать вас. Всем хорошего дня, до встречи на просторах игры, пока-пока.